ఈరోజు చందమామ పదిహేడవ సంచిక నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలోని ఆరవ కథ గర్వభంగము తొట్టేడు అనే గ్రామంలో ఒక తొండ ఉన్నది దాని పేరు తొండల రాయుడు తొండల రాయుడికి ఐదుగురు భార్యలు పెద్ద భార్య హంస రెండో భార్య కాకి మూడో భార్య చిలుక నాలుగో భార్య పిచుక ఐదో భార్య చీమ కాలం గడిచిపోతూ ఉంది కానీ ఇందులో ఒక్క భార్యకు సంతానం కలగలేదు అదృష్టం పండి కొన్నాళ్ళకి చిన్నారి భార్య చీమ ఒక చక్కటి కొడుకును కన్నది చీమ కొడుకును కనటం తక్కిన నలుగురు భార్యలకు కంటకం అనిపించింది ఏమి అంటే వాళ్ళ నలుగురు చీమ కంటే చాలా ముందుగా కాపురానికి వచ్చిన వారాయే కానీ ఒక్కరికి కూడా సంతతి కలక్కపోవటం నిన్నగాక మొన్న వచ్చిన చీమ ఇట్టే కొడుకును కనటం ఇది వాళ్ళందరికీ విచారము అసూయ చెందటానికి కారణమయ్యింది లేక లేక కలిగిన కొడుకుని చిన్నారి భార్యని చూసుకొని తొండల రాయుడు మురిసిపోయాడు ఇట్లా చిన్న భార్య మీద ఎక్కువ మక్కువగా ఉండటం తక్కిన భార్యలకు కన్నెరగా ఉంటుందని గ్రహించాడు తొండల రాయుడు గ్రహించి ఇక వీళ్ళల్లో వీళ్ళకి ఎట్లాగా పడదని నిశ్చయించాడు ఊరి చివర తొండల రాయుడికి తోట ఒకటి ఉంది ఆ తోటలో ఒంటి స్తంభపు మేడ కట్టించి చీమను చీమ కొడుకుని అందులో ఉంచాడు చీమ చిటుక్కుమంటే అక్కడికి పరిగెత్తేవాడు మన తొండల రాయుడు చీమతో చెప్పంది ఏ పని చేసేవాడు కాదు అతను దాదాపు పగలు రాత్రి అంతా చీమ మేడలోనే గడుపుతూ ఉండేవాడు తన పట్ల తొండల రాయుడు ఇంతగా గౌరవం చూపుతూ ఉండేసరికి చీమకు ఎక్కలేని గర్వము వచ్చేసింది ఇది తక్కిన నలుగురు భార్యలకు కిట్టేది కాదు ఒకనాడు పెద్ద భార్య హంస గదిలో కూర్చొని ఇట్లా ఆలోచించుకుంది నేను నాకే ఇప్పుడు చీమ కొడుకును చూడబోకుంటే బాగుండదు మనసులో ఇష్టం లేకున్నా లోకానికి వెరవాలే అని అనుకుంటూ లేచి ముస్తాబయింది ఏనాడో పుట్టింటివారు పెట్టిన అందెలు కాళ్ళకి పెట్టుకొని చీమ మేడకు వెళ్ళి తలుపు తట్టింది పెద్ద సవితి రావడం చూసి గర్వించిన చీమ ఒళ్ళు తెలియక ఇలాగా అన్నది ధూళి కాళ్ళ వాళ్ళు దుట్ట కాళ్ళ వాళ్ళు పేడ కాళ్ళ వాళ్ళు పెరటి గుమ్మాన రండి అసలే ఒళ్ళు మండిపోతున్నదేమో హంసకి ఈ మాటలు షూలాల్లాగా గుచ్చుకున్నాయి కానీ అవి సహించడం తప్ప ఏం చేయగలదు సరే పెరటి గుమ్మాన వెళ్ళి తలుపు తట్టింది అప్పుడు చీమ గర్వంతో తలుపు తీసి సవితికి నీళ్ళిచ్చి కూర్చోందుకి పీట వేసింది హంస కాలు కడుక్కొచ్చి పీట మీద కూర్చోగానే చీమ తన ముద్దు కొడుకును చేతికిచ్చింది హంస పిల్లవాణ్ణి ఎత్తుకొని ముద్దులాడుతుండగా మధ్యన చీమ ఇట్లా అన్నది అక్క ఎక్కడైనా హంస కాళ్ళకి అందలు పెట్టుకుంటుందా ఏమి చూద్దామమ్మా అని ఈ మాటకి కోపం పట్టలేక చీమేమిటి కొడుకుని కనడమేమిటి అని అనేసి లేచి చీమ కొడుకుని అక్కడనే పారేసి హంస ఇంటికి వచ్చి కాళ్ళ అందలు తీసివేసి తలకు గుడ్డ కట్టుకొని చీకటి గదిలో పండుకుంది కొంచెం సేపటికి కళ్ళకి కాటుక పెట్టుకొని సవితి కొడుకును చూసి వద్దామని రెండో భార్య కాకి బయలుదేరింది పెద్ద భార్యకి మోస్తారుగానే ఈమెకు కూడా పరాభవం జరిగింది పిల్లవాణ్ణి ఎత్తుకొని కాకి ఆ మాట ఈ మాట అడుగుతుండగా అక్కయ్య గారు కాకి ఎక్కడైనా కళ్ళకు కాటుక పెట్టుకుంటుందా అని అడిగింది చీమ అసలే కోపంతో ఉన్న కాకి అనవలసిన మాటలు రెండు అనేసి సవితి కొడుకుని అక్కడే పారేసి ఇంటికి వచ్చి తలకు గుడ్డ కట్టుకు పడుకున్నది మరికొంతసేపటికి మూడో భార్య చిలుక చీర సింగారించుకొని సవితి కొడుకును చూడబోయింది చిలక ఎక్కడైనా చీర కడుతుందా అన్నది చీమ ఆ మాటతో చిలక కూడా వాళ్ళల్లాగానే ఇంటికి వచ్చేసి తలకు గుడ్డ కట్టుకుంది ఇంకొంచెంసేపటికి నాలుగో భార్య పిచ్చికమ్మ కూడా కాళ్లకు పిల్లేళ్ళు పెట్టుకొని సవితి కుమారుని చూడటానికి వెళ్ళింది పిచ్చికెక్కడైనా కాళ్ళకు పిల్లేళ్ళు పెట్టుకుంటుందా అన్నది చీమ ఆమె కూడా తక్కిన అక్కల్లాగే ఇంటికి వచ్చేసి తలకి గుడ్డ కట్టుకు పడుకుంది ఇంతలో వేటకు వెళ్ళిన తొండల రాయుడు ఇంటికి వచ్చాడు ఎవ్వరూ కనబడరు ఎవ్వరూ పలకరు కాళ్ళ జోళ్ళు విప్పేవారు లేరు బట్టలు అందుకునే వాళ్ళు లేరు చివరికి కాళ్ళు కడుక్కో అని నీళ్ళిచ్చి కాసిని మంచినీళ్ళు కావాలా అని అడిగేవాళ్ళు కూడా లేకపోయారు సరే ఇది పని కాదని చీకటి గదుల్లోకి వెళ్ళి చూశాడు చూసేసరికి మాసిన బట్టలతో మూసిన కన్నులతో ఒక్కొక్కరు అని అగుపడ్డారు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాడా భర్తగారు అని ఎదురు తెన్నులు చూస్తున్న రాణీలు నలుగురు తాము పొందిన పరాభవాల్ని పూసగుచ్చినట్టు చెప్పుకొని వలవలా ఏర్చేశారు వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా తొండల రాయుడికి నమ్మిక పుట్టలేదు సంగతి సందర్భాలు స్వయంగా తెలుసుకోవాలనే పట్టుదలతో తొండల రాయుడు ఆ వేట దుస్తులతోనే గదిలోకి టోపీ ఒకటి తగిలించుకొని రయ్యి మన చిన్నారి భార్య చీమ మేడకు వెళ్ళాడు 
చీమమ్మ తలుపు తీసింది కుర్చీ వేసింది పిల్లవాణ్ణి భర్త చేతికి అందించింది ఆ మాట ఈ మాట అయిన తర్వాత ఆకర్ణ ఎక్కడైనా తొండల రాయుడు టోపీ పెట్టుకుంటాడా అన్నది భర్తని మామూలు గర్వంతో అసలే అగ్గిలాగున్నా తొండల రాయుడికి మండుకొచ్చింది కోపం పట్టలేక తన బూటు కాళ్ళతో అభిమాన భార్య చీమని అపురూపపు కొడుకుని ఒక్క రాపు రాసేశాడు వాళ్ళు చావగానే మేడ అమ్మేసి ఆ వచ్చిన ధనంతో నలుగురు భార్యలకు నగలు నాణ్యాలు చేయించి అంతటి నుంచి వాళ్ళతో హాయిగా కాలక్షేపం చేస్తున్నాడు తొండల రాయుడు తన తొర్రకు మనం మన ఇంటికి